ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கில் சந்திக்கிறோம் இன்றைக்கி உள்ள டாப்பிக்கோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன் ஆன் அட் இப்போ இந்த இன் ஆன் அட் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு பல குழப்பங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி அதுக்கு வந்து ஒரு முழுமையான தீர்வை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் இப்போ இந்த இன் ஆன் அண்ட் அட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து எந்தெந்த இடத்துல பயன்படுத்துறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன் அப்படிங்கிறது சீசன்ஸில் பயன்படுத்துவாங்க சீசன்ஸ் சீசன்ஸ்னால் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இங்கே என்னென்ன சொல்கிறோம் பருவ காலங்களை சொல்கிறோம் இல்லையா கோடை காலம் குளிர்காலம் இளையுதிர் காலம் இந்த மாதிரி சீசன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக இன் பயன்படுத்துவோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மாதங்களில் பற்றி பேசும் போது மந்த் அல்லது இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் மாதம் மாதம்னா ஆகஸ்ட் ஜூலை இந்த மாதிரி இதை பயன்படுத்துறதுக்கு இன் பயன்படுத்துவோம் அதுக்கப்புறம் டீகேட் டீகேட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்தாண்டுகளை ஒரு டெக் டெக்கேட்னு சொல்லுவாங்க பத்தாண்டுகள் காலத்தை பத்தாண்டுகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு டிக்கேட்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இருபது வருஷம் அப்படின்னா டூ டெக்கேட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த டிக்கேட்டை பயன்படுத்துறதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா கால வேலைகளை பயன்படுத்துறதுக்கு சொல்லுவாங்க மார்னிங் ஈவினிங் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஆண் ஆண்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா டே டேங்கிறது என்ன டேங்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எந்த நாளில் அப்படிங்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயம் எந்த நாளில் பயன்படுத்துவாங்க பார்த்திங்கன்னா வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே இந்த மாதிரி நாட்கள் வரும்போது ஆண் பயன்படுத்துவாங்க ஆண்கிறது இன்னொரு இடத்துலையும் பயன்படுத்துவாங்க என்னென்னா எதில் வந்தாய் பைக்கில் வந்தேன் எதில் வந்தாய் சைக்கிளில் வந்தேன் இந்த மாதிரி கா காரணங்களுக்கு ஆண் பயன்படுத்துவாங்க ஓஎன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அட் அட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைம் டைம் நேரத்தை செலவிடுவதை பற்றி நேர நேரம் இருந்தால் அந்த நேரத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அட்டு பயன்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நூன் ஃபோர் நூன் ஆஃப்டர் நூன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஃபோர் நூன் காலை ஆஃப்டர் நூன் மதிய வேலையை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த நம்ம ஏட்டிங்கிற இதை பயன்படுத்துவாங்க அட்டுங்கிறத பயன்படுத்துவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் ஃபாருங்கிறது எந்த இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார் ஃபார் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார் இப்போ ஒரு ஒரு நாளையோ ஒரு மாதத்தையோ ஒரு மாதத்தையோ நாளையோ வருடத்தையோ குறிக்கிறதுக்கு இன்னா நாட்டி எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு நான் சொன்னேன் இப்போ ஃபாருங்கிறது என்னென்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஐந்து நாட்கள் பத்து நாட்கள் இருபது நாட்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் டேஸை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஃபார் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பிஃபோருங்கிறது எந்த இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூரிய உதயம் சூரிய அஸ்தமனம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை கு குறிக்கிறதுக்கு வந்து பிஃபோர் முன்னாடி நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுங்க சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுங்க சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுங்க இப்படி சொல்கிறதுக்கு வந்து பிஃபோர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஒரு நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும் பிஃபோர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த அட்டுங்கிறதும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிஃபோருங்கிறதும் குறிப்பிட்ட டைமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க எது எந்த இடத்துல தேவைங்கிறத பொறுத்து இந்த அமையுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டூ அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு இந்த இடத்திலிருந்து இந்த இடத்திற்கு இந்த இதிலிருந்து இது அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம்ல அந்த மாதிரி இந்த இடைப்பட்ட இடத்தை ரெண்டு இடங்களை குறிக்கிறதுக்கு இடையில் நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் டூ அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அதனுடைய எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆண் ஆணுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ எழுதியிருக்கிறேன் வில் யூ கம் டேஷ் மண்டே வில் யூ கம் டேஷ் மண்டே என்ன வில் யூ கம் வருவாயா எப்போ ஆண் மண்டே ஏன்னா இது வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கிறது ஒரு ந நாளை குறிக்கிறது அப்போது வில் யூ கம் ஆண் மண்டே வில் யூ கம் ஆன் மண்டே அப்படிங்கிறத நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் வில் யூ கம் ஆன் மண்டே வில் யூ கம் ஆன் மண்டே அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் சி யூ ஆன் ஐ வில் சி யூ ஆன் செகண்ட் ஆஃப் அக்டோபர் 
அக்டோபருடைய இரண்டாவது நாளில் நான் ஒன்று பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இதில் பயன்படுத்தினது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப் அக்டோபர் செகண்ட் ஆஃப் அக்டோபர் அக்டோபருடைய இரண்டாவது நாள் இந்த அக்டோபருடைய இரண்டாவது நாள்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப் அக்டோபர் அதாவது ஆண் பயன்படுத்தக்கூடிய இடம் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளை பொறிக்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல ஆண் பயன்படுத்துகிறோம் சரிங்களா ஓயர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அட்டு அட்டை பார்த்திங்க ஆட்டை பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் அட்டுங்கிறது குறிப்பிட்ட நேரத்தை குறிக்கிறது பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஹீ வில் கம் அட் ஆஃப்டர்நூன் சாரி கம் அட் டென் பிஎம் அவர் வந்து எப்போ வருவார் பத்து மணிக்கு தான் வருவார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் அட் சரிங்களா ஹீ வில் கம் அட் டென் பிஎம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தே வில் கம் அட் ஆஃப்டர்நூன் அவர்கள் தே 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 வில் கம் அட் ஆஃப்டர்நூன் எப்போ வருவாங்க அவங்கெல்லாம் ஆஃப்டர்நூன் மதிய பொழுதில் வருவார்கள் அட் ஆஃப்டர்நூன் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் அட்டு கொடுத்துட்டோம் ஆன் கொடுத்துட்டோம் இன் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இல்லைங்களா இப்போ இன் பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னில் பாருங்கள் ஹி வாஸ் இன் வந்து எந்த இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா ஒரு நிமிஷம் இப்போ இன் வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் பயன்படுத்துவாங்க சீசன்ஸ் மந்த்து இயரு டீகேடு மார்னிங் ஈவினிங் இந்த மாதிரி இடங்களில் பயன்படுத்துவாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ ஹி வாஸ் பார்ன் இன் ஆகஸ்ட் The moment happened dash the morning in the morning இந்த நேர அதாவது ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அந்த சம்பவம் நடந்தது நடந்து முடிந்து விட்டது த மோமெண்ட் ஹேப்பண்ட் முடிஞ்சிருச்சு நிகழ்ந்து விட்டது எப்போ நடந்துச்சு இந்த மார்னிங் இந்த மார்னிங்னா என்ன இந்த மார்னிங் மார்னிங்கில் நடந்தது மார்னிங்னா ஒரு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் வேலை பொழுதில் இருந்தால் வேலை பொழுதுகளை மென்ஷன் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் இன் பயன்படுத்துவோம் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஹீ வில் ஹீ வில் ஹீ வில் கிவ் ஹீ வில் கிவ் இன் திஸ் மந்த் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கார் அப்போ அவர் எப்படி மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுவார் அவன் அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவன் சார்பாக இன்னொருத்தர் சொல்கிறார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் சொல்லுவார் அவன் இந்த மாதம் கொடுத்துருவான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை எப்படி சொல்கிறது ஹீ வில் அவன் கிவ் கொடுத்து விடுவான் கொடுத்துவான் கொடுத்துருவான் எப்போ கொடுப்பான் இந்த மாதத்தில் இன் திஸ் மந்த் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஹீ வில் கிவ் இன் திஸ் மந்த் இதில் இன் திஸ் மந்தா ஆன் திஸ் மந்தா அட் திஸ் மந்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட மாதத்தை சொல்லுவதால் இந்த குறிப்பிட்ட அந்த மாதத்தை இயரையோ மாத ம மந்தையோ அந்த மாதிரி சொன்னால் அது இன்ல தான் வருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஹி வில் கிவ் இன் திஸ் மந்த் தான் வரும் சரிங்களா ரைட் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் ஃபாருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துல பயன்படுத்துறதுங்கிறது ஒரு குழப்பமான விஷயம் இருக்கும் இப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து அந்த காலேஜில் அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணப்பா அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அவர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காருங்கிறத சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கிறோமே இல்லைன்னா இந்த கம்பெனியில் நான் அஞ்சு வருஷம் தொடர்ச்சியாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா இப்போ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் இப்போ கரண்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அப்படின்டா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவர் எப்படி சொல்லுவார் ஹீ ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சர் சாரி ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் வருது இது ஹீ ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன்ல ஐந்து ஐந்து வருடங்கள் ஐந்து நாட்கள் பத்து நாட்கள் ஒரு நம்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு டேஸோ இயர்ஸோ வரும்போது அதில் ஃபார் வரும் ஹி ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் ஃபார் என்னது ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ ஐந்து வருடங்கள் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃபார் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஐந்து வருடமாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் 
பிஃபோர் பிஃபோருங்கிறது எந்த இடத்துல பயன்படுத்து பாருங்கள் பிஃபோர் பிஃபோர்னால் என்னது முன்னாடி இப்போ அவர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் ஏப்பா சாயங்கால நேரத்துக்குள்ள கருக்கள் நேரத்துக்குள்ளே சீக்கிரம் வந்துடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி எதுக்காக சொல்கிறாங்க பேய் ஏதாவது அடிச்சிட போகுதுப்பா அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு அதுக்கு எப்படி சொல்லுவாங்க ஹி அதாவது வீட்டில் சொல் சொல்லி அனுப்புகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு அவன் எப்போ வருவான் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க ஹி வில் கம் பிஃபோர் சன்செட் அவன் எப்போ வருவான் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி வருவான் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி வருவான் அப்படின்னா ஹி வில் கம் பிஃபோர் ஹி வில் கம் பிஃபோர் சன்செட் ஹி வில் கம் பிஃபோர் சன்செட் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஹி வில் கம் பிஃபோர் சன்செட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ கடைசியான வார்த்தை இந்த வார்த்தையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் டூங்கிறது எந்த இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா ஹீ இஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் மும்பை டு டெல்லி ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு ஒருத்தங்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இடையில ரெண்டு இடத்திற்கு இடையில நாம் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை தான் டூ ஹீ இஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் மும்பை டு டெல்லி மும்பையிலேருந்து டெல்லிக்கு போகிறாங்க அவர் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் போகிறாங்க இல்லை போய் கொண்டு இருக்கிறார் இது வந்து என்னது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுடைய ஒரு வார்த்தை ஒரு சென்டென்ஸ் ஸோ இதை வந்து டூக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஹி இஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் மும்பை டு டெல்லி மும்பை டு டெல்லி ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு லாங் வீடியோ ஒரு லெவன் மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஓடுற வீடியோவாக இருந்தாலும் இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பாருங்கள் ஏன் உங்களை பார்க்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரீ போசிஷன்ஸுங்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி மேண்டேட்ரி ஸோ இஃப் யூ யூஸ் திஸ் ப்ரீ போசிஷன் அட் த கரெக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அந்த கரெக்டான சூழ்நிலையில் நீங்கள் பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் உங்களுடைய ஆங்கில வார்த்தைகள் தெளிவாக அமையும் அதனால் இது சின்ன ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு லெட்டர்னுடைய ப்ரிப்போசிஷன் தானே இதை எப்படி பயன்படுத்துகிறது இது ந இதை வந்து சும்மா சாதாரணமாக பயன்படுத்திடலாம் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது சரிங்களா அப்போ இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறத கையாளணுங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த என்னுடைய தனி பணிவான வேண்டுகோள் என்னென்னா நீங்கள் இதை எழுதுனதோடு மட்டும் இல்லாமல் இதை பேசி பழகணும் அதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் இது வந்து இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் இட்ஸ் நாட் ஃபார் ரைட்டிங் நீங்கள் எழுதுறதுனால எந்த பயனும் ஏற்பட போகிறதில்லை எழுதுறதுனால புரிந்து கொள்ளலாம் புரிந்து கொண்டதை பேசுறது தான் முக்கியமான நோக்கமே தவிர எழுதுறது மட்டும் நோக்கம் இல்லை எழுதி முடித்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த செ இந்த நம்ம நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு டென்சஸும் வருது ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸையும் பார்த்தோம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸையும் பார்க்குறோம் ஃப்யூச்சர் டென்ஸையும் பார்க்குறோம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பேசிக்கொண்டே இருக்கணும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னும் திறம்பட அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நான் கற்றுத்தர்றேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ